Hey guys, let me say you one thing. Learning in English is good, but learning in your mother tongue is fantastic. So welcome to all my medicos. Let's start. Hello guys. Today's topic of discussion is fourth ventricle. Okay, fourth ventricle means let's call it first. Manum, brain is side no jiyo do. Kar side lo achhe si. Ipur meko dini pons antam. This is pons. Okay, and this is cerebellum. So, gap between pons and cerebellum one matter. Ida endi medulla blangeta. Medulla blangeta. Nee intlo. Um, मन की फोर्थ वेंट्रिकल एक्टे इट लाइज ओवर हियर ओके इधे फोर्थ वेंट्रिकल सो इन दीन एम डिव फ्लोर आफ फोर्थ वेंट्रिकल इज मेड फ्रम पॉन्स अंड मेड्यूला ब्लांगेटा मेड्यूला ब्लांगेटा मोतम का ओनली अपर् हाफ आफ मेड्यूला ब्लांगेटा मतमे इनवाल्व लोअर हाफ इट कि ओके नैक्स्ट रूफ दिन तैयार सरबेलम सो फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ वे सरबेलम नीचे डिराइव अंड सरबेलम फाम से अंड फ्लोर वे पॉन्स अंड मेड्यूला ब्लांगेटा फाम से ओके नैक्स्ट इप्ड क्लियर यह पार्ट ने पार्ट चुदा पार्ट ओनली दिश पार्ट फोकस ओके पार्ट फोकस इलाट रईट सो दिस्ज फॉम फ्रम दिस्ज योर फोर्थ वेंट्रिकल रईट इधे फोर्थ वेंट्रिकल And this is pons, medulla. Both forms floor of fourth ventricle. And next, this is cerebellum. And this forms roof of fourth ventricle. Okay. This is the fourth ventricle. Okay. इधि side नोंचे. And दिनी clear का चूड़ा लिया अंटे. मानो मुझे ऐसे पोस्टीरियर ऐंगल नीचे चुदा अंत वनकल सैड नीचे चुदा ओके वनकल सैड नीचे ब्रेन चूस्ते इला कदे फोर्थ वेंट्रिकल ओके इधे वनकल वनकल एट्ला चूड़ी मन नार्मल बैक नीचे चूस्ते कैरबेल अडम वस्तम सो रूफ ने रिमूव चेयर अंत रिमूव मिडिल सरबल मिडिल सरबेल पेडंकल अं इनफीरियर सरबेल पेडंकल ने रिमूवे मन को फ्लोर आफ फोर्थ वेंट्रिकल कम अटे रूफ ने रिमूवे फ्लोर ने चूस्त इप्ड मन दींट अबजर्व आचे फस्ट पार्टे पॉन्स ओके अंड दिश पार्ट अपर् हाफ आफ Medulla oblongata. Okay. Next one. If we medulla oblongata, like what we said, total we have six parts. We observe this. First one, this fourth uh, fourth ventricle. What we said, most contents. What we said, we have six. We observe it. First one. What we said, this one. Facial colliculus. अंत दिन फेशियल नव ऐग्जाम उ कदा अवी अक्युमुलेटी और रौंडेड एलिवेशन वस्तम एलिवेशन वे एलिवेटे फेशियल नर्व न्यू ऐग्जाम से इला एलिवेशन फाम से दीन लपल वे मन को आबडिसेंस न्यूक्लियस ओके फेशियल कॉलिकल इधी इकडा इदे पॉन्स कदा पॉन्स लोअर पार्ट आफ पॉन्स इधे लोअर पार्ट आफ पॉन्स इध This is upper part and this is lower part. And matter, this is lower part, this is upper part. Okay. So lower part lo chesi facial colliculus onta the. And ipur mana kochhe si okal facial colliculus injure hain dhan ko. Ye injure hai the dena do tar. Apur man if dena chhe taya hain the facial facial no exams right. So facial colliculus injure hain the ante facial no damage hain dhan matter. Okay artho mane next din lo chesi obtusions no ko down onta the. आपटिजन न्यूक्लियस उ सो इत डैमेज आपटिजन एफेक्ट पड़े अद मन क्वेश्चन अड़नार एग्जापल की इंजुरी टू फेशियल कॉलिकल रिजल्ट इन विच मजल इज़ कांप्रमज ओके एग्जाप आपशन वे रईजोरिय अं लेटरल रेक्ट इकड मोस्ट प्रिफर्ड आसर एम रईजोरियस एंकंटे इट इज सप्लेड बै फेशियल नर्व अंड लेटरल रेक्ट इज सप्लेड बै आपटिजन नर्व ओके 
ఫేషియల్ నర్వ్ని ఎందుకు అంటే మెయిన్ మెయిన్ ఇక్కడ ఎలివేషన్ ఏది కాజ్ చేస్తుంది ఫేషియల్ నర్వ్ యాక్జామ్స్ కాజ్ చేస్తున్నాయి సో ఇది వచ్చేసి ఫేషియల్ ఫేషియల్ నర్వ్ వచ్చేసి అంటే రైజోరియస్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ మజిల్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది వచ్చేసి బెటర్ ఆన్సర్ అవుతుంది దాన్ కంపేర్ టు లేటర్ ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఈ ఈ లైన్స్ చూస్తున్నారా మీరు దీస్ లైన్స్ ఈ లైన్స్ని వచ్చేసి స్ట్రయ మెడ్యులారీస్ అంటాం స్ట్రయ మెడ్యులారీస్ దిస్ డిఫరెన్షియేట్స్ ఫ్రమ్ పాన్స్ని మెడ్యులా అబ్లాంగేట్ అని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాయి ఇది మీడియల్గా మెడ్యులా వైపుకి మూవ్ అవుతాయి పాన్స్ దగ్గర నుంచి ఈ లైన్స్ అనేవి ఇవి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాయి దీనిపైన దీనిపైన ఉండేదంతా పాన్స్ ఇది స్ట్రయా మెడ్యులారీస్ కదా దీనిపైన ఉన్నదంతా పాన్స్ దాని కింద ఉన్నదంతా మెడ్యులా అబ్లాంగేట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెడ్యులా అబ్లాంగేట మీద ఫోకస్ చేద్దాం మనం ఇది మెడ్యులా అబ్లాంగేట రైట్ ఈ మెడ్యులా అబ్లాంగేటలో మీకు వచ్చేసి పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ అండ్ ఇది ఒక పార్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి ఒక ట్రాంగ్యులర్ ఫామ్లో ఉంది రైట్ అవునా కదా ఒక ట్రాంగిల్ లాగా ఉంది ఇది ఈ ట్రాంగ్యులర్ ఫామ్ని వచ్చేసి ఏమంటామంటే హైపోగ్లోసల్ ట్రైగోన్ అంటాం ఈ ట్రాంగ్యులర్ ఫామ్ని దీంట్లో ఏముంటుంది హైపోగ్లోసల్ నో హైపోగ్లోసల్ నో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మోస్ట్ మీడియల్ ఇది మీడియల్ ఉందా లేదా ఇవన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఇది మీడియల్ ఉంది మోస్ట్ మీడియల్ సెంటర్లో ఉంది ఇది ఇది వచ్చేసి హైపోగ్లోసల్ న్యూక్లియస్ నెక్స్ట్ ఈ ఇది వచ్చేసి ఎలివేషన్ దేంతో ఫామ్ అయిందంటే ఈ ఎలివేషన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా హైపోగ్లోసల్ న్యూక్లియస్ని దీన్ని వచ్చేసి ఈ ఎలివేషన్ వచ్చేసి మనం హైపోగ్లోసల్ ట్రైగోన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని వచ్చేసి మనం వేగల్ ట్రైగోన్ అంటాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది లేటరల్ టు హైపోగ్లోసల్ ట్రైగోన్ అనమాట ఇది హైట్రో హైపోగ్లోసల్ ట్రైగోన్ దీని లేటర్గా వచ్చేసి వేగల్ ట్రైగోన్ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే వేగల్ న్యూక్లియస్ వాళ్ళ ఎలివేషన్స్ ఇవన్నీ ఇది వేగల్ న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఉండి ఎలివేట్ చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి వేగల్ ట్రైగోన్ అంటాం అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్ లేటరల్గా మీకు కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి వెస్టిబ్లర్ ఏరియా వెస్ట్ లోవర్ ఏరియా ఇది మోస్ట్ లేటరల్ అన్నిటికంటే ఇది ఎయిత్ నర్వ్ ఎయిత్ నర్వ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఓకే టోటల్ ట్వెల్త్ నర్వ్ టెన్త్ నర్వ్ అండ్ ఎయిత్ నర్వ్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఈ నర్వ్స్ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకేమే ఉన్నాయి హైపోగ్లోసల్ ట్రైగోన్ వేగల్ ట్రైగోన్ వెస్టిబ్లర్ ఏరియా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మెడ్యులా అబ్లాంగ్ ఏరియాలో అప్పర్ హాఫ్లో ఉన్నాయి ఓకే మీరు ఈ న్యూక్లియస్ ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్తారు మెడ్యులా అబ్లాంగ్ ఏటాలో అప్పర్ హాఫ్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీడియల్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే మీడియల్ సైడ్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అయింటుంది మెడ్యులా మెడ్యులా అబ్లాంగ్ ఏటాలో మీడియల్ సైడ్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అయింటుంది అంటే మీడియల్ సైడ్ ఏముంది క్లియర్లీ హైపోగ్లాస్ హైపోగ్లాసల్ ట్రైగోన్ ఉంది అవునా కదా కాబట్టి హైపోగ్లాసల్ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి ఇన్వాల్వ్ అయింది హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఏం చేస్తుంది టంగ్కి నర్వ్ సప్లై ఇస్తుంది కాబట్టి టంగ్ మజిల్ పాలసీ ఉంటుంది దేంట్లో మీడియల్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్ ఎందుకంటే మీడియల్గా హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఉంది అదే మీకు లేటర్లు వచ్చేసి అంటే లేటర్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్లో వచ్చేసి వెస్టిబ్లర్ ఏరియా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే వెస్టిబ్లర్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ అనమాట సో ఏమవుతుంది వ్యాలన్బర్గ్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే వర్టిగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే వెస్టిబ్లర్ లేటర్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్లో వెస్టిబ్లర్ ఏరియా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మీడియల్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్లో హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి టోటల్ సిక్స్ అని చెప్పినా కదా ఇది సిక్స్త్ వన్ అంతే ఈ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటాం అంటే న్యూక్లియస్ సెరూలియస్ అంటాం ఓకే ఇదేంటంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ పాన్స్ ఇది పాన్స్ కదా పాన్స్లో అప్పర్ హాఫ్లో ఇది ఉంటుంది లోయర్ హాఫ్లో వచ్చేసి ఫేషియల్ కాలిక్యులస్ ఉంటుంది అప్పర్ హాఫ్లో న్యూక్లియస్ సెరూలియస్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ సెరూలియస్ అనేది వచ్చేసి డార్క్ కలర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి అప్పర్ పాన్స్లో ఉంటుంది ఇది డార్క్ కలర్గా ఉంటుంది ఎందుకు డార్క్ కలర్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మెలానియన్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది ఓకే ఇదేంది ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది సో మన స్పెషాలిటీ దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం సింపుల్గా ఎంబీబీఎస్ మేడ్ ఇన్ సింపుల్ ఓకే దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఇంత సింపుల్గా గీసేద్దాం ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ వెంట్రికల్ అనుకున్నాం ఓకే మీకు ఏం చెప్పినా ఇది పాన్స్ ఇది ఇది మెడ్యూల్ లాబ్లాంగ్ ఇట ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ ఏం చేస్తుంది స్ట్రయ మెడ్యులారిస్ రైట్ ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్
దీని గురించి క్లియర్గా అయిపోయిన ఫేషియల్ కాలిక్లస్ ఫేషియల్ నో వ్యాక్సిన్స్ వల్ల అది ఎలివేట్ అయ్యి ఫేషియల్ కాలిక్లస్ డెవలప్ అయితే దాని లోపల ఆప్డిసన్స్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దట్ సెట్ టూ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్ గురించి వెళ్దాం ఓకే మిడ్ దిస్ వన్ ఇస్ స్ట్రయా మెడ్యులారిస్ ఓకే ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేసింది ఇప్పుడు కింద ఉన్నది ఏంటి మెడ్యులాబ్ లంగేట్ ఇది అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యులాబ్ లంగేట ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యూల్ అబ్లంగేటాలో వచ్చేసి ఫోర్త్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఉంది అదే లోయర్ హాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యూల్ అబ్లంగేటాలో ఏముంది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు సెంట్రల్ కెనాల్ ఉంటుంది ఓకే కంటిన్యూయేషన్ అది సెంట్రల్ కెనాల్ ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం మీడియల్గా చూద్దాం మీడియల్గా ఏముంది అన్నిటికంటే హైపోగ్లాసల్ ట్రైగోన్ అంటే ఇది ట్వెల్త్ నోడ్ ట్వెల్త్ నోడ్ న్యూక్లియస్ ఉంది ఇక్కడ ఏది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మీడియల్ మెడ్యులరీ సిండ్రోమ్లో ఇది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి లేటరల్గా ఏముంది సో దీనికి లేటరల్గా ఏముంది టెన్త్ నోడ్ ఓకే లేటరల్ సైడ్ ఉంది ఆ ట్వెల్వ్ కంటే ఇది టెన్త్ నర్ అనమాట అంటే ఇది వేగల్ వేగల్ న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇంక అన్నిటికంటే లేటరల్గా ఏముంటుంది అన్నిటికంటే లే లేటరల్గా వెస్టిబ్యులర్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు ఉంది ఎయిత్ నర్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిత్ నర్ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది వ్యాలన్బర్గ్ సిండ్రోమ్ వర్టిగో ఫా వర్టిగో అటాక్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ వెరీ సింప్లిఫైడ్లీ సింపుల్ ఎంతసేపు చెప్పిందంతా దీంట్లోనే ఉంది ఓకే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ దట్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం కాబట్టి ఫ్లో ఫోర్త్ వెంట్రికల్ గురించి జస్ట్ ఇక్కడ రిలేటెడ్గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ టూ పార్ట్స్ గురించి చెప్దాం ఫస్ట్ ట్రాక్లియర్ నర్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని వచ్చేసి మీరు చాలాసార్లు వినింటారు కార్పోరా క్వా క్వాడ్రిజమైన కార్పోరా క్వాడ్రిజమైన అంటే ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఈ రెండు వచ్చేసి సుపీరియర్ కాలిక్లే సుపీరియర్ కాలిక్లే ఈ రెండు వచ్చేసి ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్లే ఈ నాలుగు కలిసి ఫామ్ చేసేదే కార్పోరా క్వాడ్రిజమైన ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్లస్కి కింద వచ్చేసి ట్రాక్లియర్ నర్వ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్లో ఏ నర్వ్ అయినా వచ్చేసి వెంట్రల్ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటుంది అంటే వెంట్రల్ సైడ్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో కానీ ఈ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ మాత్రమే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ మాత్రమే డార్సల్ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటుంది ఓకే డార్సల్ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటుంది ఓన్లీ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ మాత్రమే అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి వస్తుంది అట్ ప్రెసెంట్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్లస్కి కింద నుంచి ఇది వస్తుంది ఇదే ట్రాక్లియర్ నర్వ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ట్రాక్లియర్ నర్వ్ ఇది ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్లస్ దాని కింద వస్తుంది ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి ఆరిజిన్ ఉంటుంది ఇది మాత్రమే డార్సల్ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటుంది డార్సల్ వెంట్రల్ తెలుసు కదా ఆ డార్సల్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెనకల నుంచి ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే దీస్ ఆల్ అబౌట్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ మీకు ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ కావాలి అంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియోస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తాను నేను ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్తుంటాను కానీ మీరు ఆ వీడియోస్ కావాలి అంటే అది మీ ప్రిఫరెన్షియల్ లిస్ట్ కాబట్టి అది ఫస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో ఎస్ ఎస్ ఐ థింక్ యూ లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విల్ గ్రేట్లీ బి అప్రిషియేటెడ్